Velkommen til denne YouTube video, hvor jeg vil kigge lidt på øh, nogle af de her almindelige funktioner, som vi kan bruge, som vi kender fra de fleste andre tøjprogrammer. Øh, Stemt, øh, intercept, øh, cutting planes osv. Lad os også kigge lidt på, på copy og rotate osv. Så lad os lige prøve en gang at se, om vi kan rotate den her. Det foregår sådan set ved at vælge det punkt, som skal rotates først, og så som I kan se, det jeg gjorde, det der skete her, det var, at det kom til at blive om et år i gang. Øh, kan jeg så lige rykker lige på plads igen, og jeg siger simpelthen øh, Rotate. Så det første jeg gør, det er at man har flyttet mit Oregon Smart til det sted, jeg ønsker at flytte, eller rotere om. Og så har jeg simpelthen mulighed for at vælge, hvor meget rotationen skal være i forhold til, til den ene. Så det er jo sådan set ret smart. Det er en god måde at gøre det på. Hvis vi nu vil... Øh, det her, vi kan også flytte vores ord om tilbage igen, hvis vi ønsker det. Vi ønsker vi i stedet for at simpelthen kopiere hele vores zone, så foregår det sådan set som med langt de fleste elementer herinde med Ctrl C. Yes. Ctrl B. Nu vil vi se, at de her to zoner faktisk ligger oven hinanden. Så der er det lidt billigere at komme ind. Okay. Nu. Og så ryk zonen op. Så man kigger på det. Jeg har set flere gange, hvor folk ikke rigtig kan forstå, hvad der er sket, og så ligger der tre eller fire vinduer oven på hinanden og sådan nogle ting. Og det kan godt skabe nogle problemer, fordi jeg nyser, man sidder med. Øhm, hvis nu, at man kommer i den situation, man ligesom har onlook så kan det også være lidt svært at få fat i zonen igen og få den flyttet. Der kan I så bruge den her gå op i jeres zone management, og simpelthen selekte alle de objekter, der er på den enkelte zone, og så sige nu, og så flytte dem op. Så lidt. Så har vi simpelthen lavet to zoner. Og jeg lægger jeres visualization settings, så vi kunne se den her som som med zonefarve, eller hvordan I nu ønsker det. Det kan jo være meget rart, at I havde overblik over, hvad der er for nogle rum, eller hvad der er for nogle bygninger, der er sådan noget. Men det vender jeg meget mere tilbage til. <coughs> Lad os øh, bare lige for sjov lave et tag på her. Det trækker vi lige her. Således. Og så lad os kigge lidt på et cutting plan. Vi siger F5, ring, vi tager noget lille. Og siger, at jeg vil gerne gøre sådan der. Og så markerer jeg lige og siger assign object i cutting plan. Ja, det har vi til lidt svært ved. Lad os lige prøve at lave en lille bekræftelse. Således assign object. Og så kan vi simpelthen markere, at det er taget lige ved snit i. Så øh, kan vi samtidig bare gå ind og vælge trimfunktionen, og så skal vi trim, og så har vi trimmet taget til. Og det kan vi gøre ved zoner, eller linjer, eller hvad det nu skal være. Og det kan også være en måde, hvor hvis man vil lave et eller andet skarpt snit, og man vil kigge ind i sin model. Så på den måde fungerer det jo øh, ganske fint. Har vi øh, hvad for eksempel en linje, så vil den også, hvis vi vælger for eksempel stand, et stand, ind til det cutting plan, vi lavede. Vi kan også tage for eksempel en væg og assigne øh, en lille af godt man kan, kan man lige øh, Og assigne bægen til en cutting plan. Så er der så bare ikke lige nogen genvej, men, men det fungerer egentlig på samme måde. Så, øh, så der kan man bruge sådan set de objekter, der ligger henne i modellen til hurtigt at generere øh, og få noget hjælp til ting. Så det var lidt om øh, nogle af de andre måder, man kan bruge det her modellingsprogram på, som er virkelig dynamisk og, øh, og nemt at arbejde med.